Okay, uh, so today is our first lecture of science of 10th class. So we will be starting from the chemistry. The chapter is periodic classification of elements. So first of all, we have in 9th class mein, hum at least we have understood the concept. Ko. See, what uh, elements are, what are compounds are, what are basically. So elements are pure form. We have any basic substance that we get in nature. Ke so now the chapter is about the periodic classification of elements. We have classified those elements periodically. Okay. So the first thing that comes to us is starting where it was. And why did it periodic classification? Ke? So just to tell you, there are more than around 115 elements are there in the nature. जो हमारे पास अवेलेबल हैं, so हम उन 115 एलिमेंट्स की each and every एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करना हमारे लिए it is a very complicated task, it is, okay, so basically हम क्या कहते हैं जैसे अगर let's suppose there is a school वहाँ पे हमें हमारे पास कोई क्लास नहीं है, कोई सेक्शंस आर नॉट डिवाइडेड देयर, so basically हम it is very hard for us to identify कि इसमें से कितने students ऐसे हैं जिनको आपका number system आता है कि नहीं आता है कि कितने बच्चों ने अब तक trigonometry किया है या नहीं किया है लेकिन अगर हम बात करें let's suppose अगर हमें पता है the student is in 11th class let's suppose so तब हमें पता लग जाएगा that he has basically completed the trigonometry in the 10th class so basically he has read about trigonometry same thing has to be there यहाँ पर हम क्या कहते हैं groups में identify कर लेते हैं elements को so 115 elements हैं तो basically हम उनको कुछ groups क्या कुछ categories में basically हम यहाँ पर divide करेंगे उसके बाद हम उस group की completely overall एक जो properties होती हैं उनको read करेंगे तब हमने उनकी properties के according पूरे group के अंदर जितने elements थे उनके बारे में हम जान लेंगे so first thing जो हमें यहाँ पे याद करना होगा वो पहली चीज याद करनी होगी कि उस group के अंदर कौन-कौन से element हैं group के साथ साथ एक word यहाँ पे आएगा period let's just हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उसके अंदर कौन-कौन से elements हैं पूरी overall अगर हमें property याद हो गई है so just to leave the exceptions there अगर exceptions आ रहे हैं that is a different thing otherwise हम पूरे के पूरे इस group या उस पूरे के पूरे period की जो identities के according हम जितने भी उसके अंदर elements हैं उन सब की properties को read या फिर learn कर सकते हैं so first of all अगर हम periodic classification of elements की बात करते हैं ये start कहाँ से हुआ है the first thing जाकर हम बात करने डेबोनेर बेसिकली आपके जामन केमिस्ट थे जिन्होंने first of all एक कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है जिन्होंने स्टार्ट किया एक ग्रुप्स बेसिकली इन्होंने बनाए इन्होंने जो ग्रुप बनाए थे इनके जो डेबोनेर स्ट्राइड बेसिकली इनको कहा गया ट्राइड बेसिकली वन टू एंड थ्री दैट इज थ्री थ्री एलिमेंट्स के इन्होंने ग्रुप बनाए थे नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द डैबन आई इन्होंने क्या किया था ही हैज पुट द थ्री सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट एंड ही हैज पुट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सो इन्होंने जितने एलिमेंट उस टाइम प्रेजेंट थे इन्होंने थ्री जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे एलिमेंट्स उनको एक जगह लेके आए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हमने अरेंज किया जिसका सबसे कम था उसको पहले रखा फिर उससे ज्यादा वाले को रखा फिर उससे सबसे ज्यादा वाले को रखा तीन एलिमेंट्स को Basically, they all have the same chemical properties. Arrange किस तरह के हमने increasing order of the atomic mass में उनको arrange किया है. Now, according to the statement of Dabon, अगर हमने इस तरह से उनको group में divide किया तो उन्होंने तीन triad बनाए थे basically. तो उस एक particular triad के अंदर अगर हम आपके यहाँ पे atomic masses का mean निकालें basically, मतलब first वाले element को के atomic mass को plus third element के atomic mass को add करें, upon two करें, that is basically हम वहाँ पे mean निकाल रहे हैं उनका, so जो आएगा आपका it will be the atomic mass of the middle element, ठीक है? ये just make sure कि हमारा जो triad बना है वो सही बना है या नहीं बना है, okay, let's look at it, okay, so Dabon ने basically क्या कहा था? When elements are arranged in increasing order of atomic mass, so one thing we have to identify is that they have made triads. In those triads, they have put your elements in increasing order of atomic mass. Then, those who have the chemical properties were the same. Now, let's suppose they had a lot of elements, so they have kept them in order of atomic mass. Those who had similar chemical properties were in increasing order of atomic mass में रखा, okay? Then what he had found? इन्होंने find किया था the atomic mass of the middle element. तीन का बनाया है, तो middle वाला first and third आपके जो बीच में होगा, वो वाला middle element is equal to the arithmetic mean. Arithmetic mean मतलब कि first element का 
और लास्ट वाले एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा उसका एथमेटिक मीन लेट सपोज हमारे पास ए है बी है और सी है इसमें से ए का एटॉमिक मास वन है बी का टू है सी का थ्री है या बी का बेसिकली हमें नहीं पता तो यहाँ पे क्या होने वाला है ए का जो बेसिकली आपका एटॉमिक मास रहेगा प्लस सी का जो एटॉमिक मास रहेगा अपॉन टू कर दिस इज द अर्थमेटिक मीन तो हम मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते थे या फिर बेसिकली वो होता था यहाँ पे अगर हम अर्थमेटिक मीन करें द एटॉमिक मास द फर्स्ट इन द थर्ड एलिमेंट ओके ओके डाबो नाइन ने बेसिकली तीन बेसिकली हमारे ट्राइड्स बनाए थे तो उसमें से जो फर्स्ट हमारे पास जो ट्राइड है वो है आपका एल्केलाइट मेटल ग्रुप नाउ एल्केलाइट मेटल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने तीन बेसिकली एलिमेंट्स को रखा था दैट इज लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आई होप कि आपने बेसिकली एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको नाइन्थ क्लास में बेसिकली याद कर लिया होगा एल आई इज फॉर द लिथियम एन इज फॉर द सोडियम एंड के इज फॉर द पोटेशियम ओके सो अब इन्होंने इनको क्यों रखा इस तरह से पहले वो चीज़ें कि इनकी कोई सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सबकी सेम है इनमें से इन सब की वैलेंसी वन है एल की एन की और के की वैलेंसी वन है इसको बेसिकली हमने नाइन्थ क्लास में इनके एटोमिक नंबर देखे होंगे वहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तीनों की वैलेंसी वन है या फिर हम एक और चीज़ कह सकते हैं दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मोनोवैलेंट ओके नाउ जो सेकंड इनकी प्रॉपर्टी थी दैट ऑल आर मेटल्स ओके उसने कहा था कि हे हैज पुट द एलिमेंट्स द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सो बेसिकली यहाँ पे इन सब की बैलेंस इवन थी इन सब ये सब आपके मेटल्स बेसिकली आपके थे थर्ड बेसिकली यहाँ पे व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एल्केलाई एंड हाइड्रोजन गैस ओके दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर वो वाटर से रिएक्ट करते थे ये वाले एलिमेंट्स तो वो बेसिकली आपकी हाइड्रोजन गैस और एल्केलाई मतलब कि आपका यहाँ पे बेस बनाने की बेस आपका बनाएंगे सो so बेसिकली ये इनकी तीन प्रॉपर्टी थी बिकॉज ऑफ दीज थ्री सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वैलेंसी वन थी तीनों की तीनों के तीनों बेसिकली वाटर से रिएक्ट करने के बाद आप कैलकुलाई और बेसिकली आपके हाइड्रोजन गैस निकालते थे एंड सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज की तीनों की तीनों आपके मेटल थे ओके नाउ बेसिकली अगर हम बात करें कि इनका दिस इज लिथियम दिस इज सोडियम दिस इज पोटेशियम यहाँ पे अगर हम बात करें इसका एटोमिक मास सेवन है और इसका एटोमिक मास थर्टी नाइन है ओके एंड वी नो कि सोडियम का कितना होता है ट्वेंटी थ्री लेट्स चेक डाबोनाइ के रूल के अकॉर्डिंग क्या ये चीज़ सही थी सो so, हमने क्या करना था द वी नीड टू फाइंड द आर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट्स एटॉमिक मास तो यहाँ पर अगर हम सेवन प्लस थर्टी नाइन अपॉन टू करेंगे एंड दैट विल बी फोर्टी सिक्स अपॉन टू सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था ट्वेंटी थ्री इज इट द सेम यस सो बेसिकली डाबोनाइ का जो ट्राइड यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करता है सो वी हैव लर्न कि यहाँ पे अगर हमें इस ग्रुप का फायदा क्या हुआ अगर हमें याद हुआ कि डायबोनाइ का फर्स्ट राइड ली नाक है बेसिकली एल आई एन ए एन के ली नाक ओके सो याद करने के लिए इजी रहेगा ऐसे सो so, ली नाक में मेटल uh, है मतलब हमें अगर पता लगे फर्स्ट राइड में सब मेटल है सो एल आई इज ऑल्सो मेटल एन ए इज ऑल्सो मेटल एंड पोटेशियम इज ऑल्सो मेटल हमें पता है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बनाते हैं वो चीजें हमें पता लग गई बेसिकली हमें यह भी पता लग गया कि वो सारे के सारे मेटल्स हैं सबकी वैलेंसी वन है तो यहाँ पे हमें बेसिक जनरल केमिकल प्रॉपर्टी पूरे ट्राइब की याद हो गई सो हमें सारे एलिमेंट्स की अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मूविंग टू द सेकेंड ट्राइब ओके नाउ डाबेनाइ का जो सेकंड ट्राइड था हमारा वो था एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नाउ एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में थे हमारे पास का सर बा पहले वाले में थे ली नाक अब है का सर बा ओके का सर बा दैट इज आपका कैल्शियम स्ट्रॉन्ट्रियम एंड बेरियम बेसिकली अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर भी हमारे पास कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास में रखेंगे To be fit in the ट्राइज property. So basically अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे इन तीनों की ही जो वैलेंसी थी वो थी टू ओके सो बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे इनकी सेम बैठ रही है सेकेंड नाम से देख सकते हैं यहाँ पे हम कि ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं मेटल हैं 
सेम चीज आपकी थी वहां पे आपके फर्स्ट ट्राइड में तीनों की तीनों मेटल थे यहाँ पे भी तीनों मेटल हैं वहां पे वैलेंसी वन थी मोनोवैलेंट यहाँ पे डाईवैलेंट बेसिकली तीनों है आपके थर्ड बेसिकली यहाँ पर जो जब ये बेसिकली आपके अगर हम इनके नेचर की बात करेंगे इनके ऑक्साइड के नेचर की बात करेंगे तो इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होंगे दे आर ऑफ एल्केलाइन इन नेचर सो बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट आर ऑफ द एल्केलाइन नेचर सो दैट इज व्हाई हमने इनकी तीन सिमिलर प्रॉपर्टीज को लेकर चले हैं यहाँ पर ओके okay? यहाँ पर अगर हम आगे देखें अब वापस अगर हमें लेके चल रहे यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में यहाँ पर 40 होता है हमारे कैल्शियम का स्ट्रॉन्शियम का 88 होता है और बेरियम का 137 थर्टी सेवन यू डोंट नीड टू जस्ट रिमेम्बर ऑल दीज मतलब कॉम्प्लिकेटेड एटॉमिक मासेस मोस्ट नाइन्थ क्लासेस में जैसे हमें मोस्टली दिए होते थे क्वेश्चन में यहाँ पे जस्ट में ट्राइड्स में तीनों ट्राइड्स में दैट इज थ्री इंटू थ्री नाइन हमें एलिमेंट्स के जरूर याद करने की जरूरत पड़ेगी बाकी एक दो के जो एक्सेप्शन केसेज बनेंगे उनमें वहाँ पे हम आपको कराते रहेंगे सो बेसिकली ग्रुप के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम अर्थमेटिक में निकालें किस किस का फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासिस का सो so, वो आएगा 40 प्लस वन थर्टी सेवन अपॉन टू दैट इज सेवन दैट इज सेवन एंड वन अपॉन टू अगर हम यहाँ पे करेंगे दैट इज एट एट पॉइंट फाइव सो अगर हम देखें इट इज अबाउट टू द सेम ना सो बेसिकली हमने कहा कि नाउ इट इज अभी भी ये प्रॉपर्टी को सही बता रहे हैं सो so, वो चीज हमने यहाँ पे आगे लेकर चले ओके okay, अगर हम थर्ड ट्राइब की बात करें दैट इज हेलोजन ग्रुप तो अगर हम बात करें पहले वाला था लीनाक एल आई एन ए के सेकेंड था हमारा कासरबा सी एस आर बी ए यहाँ पर है कल बर आई ओके ओके सो बेसिकली अगर हम लेके चलेंगे क्लोरीन बेरियम एंड आयोडीन के बारे में वापस इनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए तभी डाबर इनको ट्रायल में रखा होगा पहली चीज सब के सब नॉन मेटल हैं पहले ट्रायल में सारे मेटल थे सेकंड ट्रायल में सारे मेटल थे ओके सेकंड अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे सी जो हेलोजन ग्रुप में होते हैं इन सब की वैलेंसी कितनी होगी वैलेंसी होगी यहाँ पे वन ओके okay, नाउ जिस तरह से मैंने पहले ट्राइड में देखा था वैलेंसी वन थी दूसरे ट्राइड में देखा था वैलेंसी टू थी यहाँ पे आपके थर्ड ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप में वैलेंसी आपके वन आ रही है इसी तरह से अगर हम इनकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली इनकी ये कहती है कि जब हम इनके जो एलिमेंट होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्ट विद वाटर तो वो एसिड फॉर्म करते हैं दिस इज देयर थर्ड प्रॉपर्टी ओके इसी तरह से हमें उनकी तीन तीन प्रॉपर्टी नो एलिमेंट्स के एटलीस्ट याद हो गई हैं इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से हमने हेलोजन ग्रुप में कल बर आई दैट इज क्लोरीन ब्रेमियम और आयोडीन को हमने यहाँ पे पुट किया था सो बेसिकली डाबोन ने इसीलिए इनका हेलोजन ग्रुप बनाया था सो so, बेस अगर हम लेके चलेंगे अब हमारे पास कंडीशन बननी है इनके एटोमिक मास की थर्टी होता है यहाँ पर आपके क्लोरिन का थर्टी रहेगा एट्टी रहेगा बेरियम का और 127 रहेगा हमारे पास आयोडीन का सो so अगेन अगर हम अर्थमेटिक मीन करेंगे दैट इज 35.5 प्लस सॉरी प्लस 127 अपॉन अगर हम 2 करेंगे सो so यहाँ पर लगभग लगभग हमारे पास 81.25 आएगा दैट इज अबाउट टू सेम ऑफ द कैटोमिक मास ऑफ द बेरियम सो हम यहाँ पे तीनों ट्राइड्स को इस तरह से याद कर सकते हैं ओके okay. आज के लिए इतना ही है दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर सो इट हैज टू बी वेरी शॉर्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको न्यूलैंड और मैंडलीव न्यूलैंड न्यूलैंड ने जो रोल दिया था उसके बारे में बताएंगे प्लस मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में पढ़ेंगे टेल देन टेक केयर